రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ అనే బుక్ రాసింది రాబర్ట్ కియోసకి ఇతను జపనీస్ అమెరికన్ ఈ బుక్ ఇప్పటి వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాభై ఒక్క పైగా భాషల్లో నలభై ఒక్క మిలియన్ కాపీలకు పైగా అమ్ముడుపోయింది రాబర్ట్ అమెరికాలో హవాయి నగరంలో చాలా పేద కుటుంబంలో పుట్టాడు రాబర్ట్ తండ్రి పిహెచ్డి చేశాడు రాబర్ట్ వాళ్ళ నాన్నను పూర్ డాడ్గా పిలుస్తాడు ఎందుకంటే ఇతను ఎప్పుడూ డబ్బు కావాలంటే కష్టపడి చదువుకొని జాబ్ చేయాలి అని చెప్పేవాడు రాబర్ట్కి మైక్ అనే ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు మైక్ వాళ్ళ నాన్న ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఇతన్ని రాబర్ట్ రిచ్ డాడ్ అని పిలిచేవాడు ఎందుకంటే ఇతను డబ్బు నీ కోసం ఎలా పనిచేస్తుందో అని చెప్పేవాడు ఇతను పెద్దగా చదువుకోకపోయినా బాగా డబ్బులు సంపాదించాడు అందుకే రాబర్ట్ రిచ్ డాడ్ చెప్పిన విషయాలని ఎక్కువ పాటించేవాడు మీరు ఎంత ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తే అంత ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తారు తప్ప ధనవంతులు కాలేరు అని రాబర్ట్ అంటాడు ఈ వీడియోలో అసలు ధనవంతులు అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి డబ్బే మీ కోసం డబ్బును ఎలా సంపాదిస్తుంది వంటి విషయాలను చూద్దాం కాబట్టి ఈ వీడియో మొత్తం చివరి వరకు చూడండి ఈ బుక్ లో డబ్బు సంపాదించడానికి మొత్తం సిక్స్ లెసన్స్ ఉన్నాయి రాబర్ట్ చిన్నతనం నుండి రిచ్ డాడ్ చెప్పిన విషయాలన్నీ ఒక చోట చేర్చి ఈ సిక్స్ లెసన్స్ ద్వారా డబ్బే మన కోసం ఎలా పనిచేస్తుందో వివరించాడు ఇప్పుడు మనం ఆ సిక్స్ లెసన్స్ లో ఏముందో చూద్దాం లెసన్ వన్ ద రిచ్ డోంట్ వర్క్ ఫర్ మనీ అంటే ధనవంతులు డబ్బు కోసం పనిచేయరు రాబర్ట్ మరియు మైక్ పేద మధ్యతరగతి వారైనా కూడా వాళ్ళుండే వీధిలో ఒకే ఒక పెద్ద ప్రైవేటు స్కూల్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఆ స్కూల్లోనే చదవాల్సి వచ్చింది ఆ స్కూల్లో ఎక్కువగా ధనికుల పిల్లలు ఉండేవారు వాళ్ళు వేసుకునే బట్టలు వాడే వస్తువులన్నీ కాస్ట్లీవే అవ్వడంతో రాబర్ట్ మరియు మైక్కి తాము పేదవారమని అర్థమైపోయింది ఎలాగైనా డబ్బు బాగా సంపాదించి తాము కూడా రిచ్ అవ్వాలనుకున్నారు రాబర్ట్ వాళ్ళ నాన్నని ధనవంతులు కావాలంటే ఏం చెయ్యాలి అని అడిగాడు అప్పుడు పూర్ డాడ్ నీ బుర్రను ఉపయోగించు అదే అర్థమవుతుంది అన్నాడు పూర్ డాడ్ చెప్పింది సరిగా అర్థం కాకపోవడంతో వాళ్ళు మైక్ వాళ్ళ డాడ్ దగ్గరికి వెళ్లారు అదే ప్రశ్నని రిచ్ డాడ్ ని అడిగారు అప్పుడు రిచ్ డాడ్ దానికి సమాధానం నేను చెప్పగలను కానీ మీకు అది పని ద్వారా మాత్రమే చెప్తా అన్నాడు అలా వారిద్దరిని తనకున్న సూపర్ మార్కెట్ లో ప్రతి వారం రెండు రోజులు పని చేయమని చెప్పాడు పని చేసినందుకు పది పైసల జీతం ఇస్తా అన్నాడు అలా ఒక రెండు వారాలు గడిచాక రాబర్ట్ కి ఆ పని విసుగు తెప్పించడంతో నేను ఇంకా ఈ పని చేయలేను అని రిచ్ డాడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అప్పుడు రిచ్ డాడ్ చిన్న స్మైల్ ఇచ్చి రాబర్ట్ తో ఇలా అన్నాడు జీతం కోసం పనిచేసే వాళ్ళందరూ ఇలాగే ఉంటారు కేవలం ప్రమోషన్ వచ్చి శాలరీ పెరిగితే చాలు అనుకుంటారు వాటితో తమ సమస్యలు తీరిపోతాయి అనుకుంటారు కానీ ఆర్థిక శాస్త్రం గురించి అవగాహన లేకపోవడమే తమ అసలు సమస్య అని ఎవరు గ్రహించరు అన్నాడు ఆ విధంగా చెప్పి రాబర్ట్ శాలరీని రెండు డాలర్లకు పెంచి అతనికి ఒక సలహా ఇచ్చాడు అదేంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు చేసి ఈ జాబ్తో పాటు ఏదైనా సమస్యని స్థాపించు ఆ సమస్య నీకు అతి పెద్ద ఆస్తి అవ్వాలి ఆ ఆస్తి ద్వారానే నీకు ఇన్కమ్ రావాలి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు రాబర్ట్ కి ఇంకా ఏదో డౌట్ గా ఉంది ఒకరోజు దీని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు సూపర్ మార్కెట్ లో పనిచేస్తున్న మార్టిన్ అనే ఆవిడ తన దగ్గర ఉన్న పాత కామిక్ బుక్స్ ని పారేయడం గమనించాడు రాబర్ట్ కి కామిక్ బుక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అందుకని రాబర్ట్ మార్టిన్ ని ఆ బుక్స్ అతనికి ఇవ్వమని అడిగాడు వాటితో మైక్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న ఒక ఖాళీ రూమ్ ని తీసుకొని దాన్ని లైబ్రరీగా మార్చి మైక్ వాళ్ళ చెల్లిని లైబ్రరీయన్ గా ఉండమని చెప్పి అవి చదవడానికి వచ్చిన పిల్లల దగ్గర నుండి పది పైసలు తీసుకోమని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అలా రాబర్ట్ తన నేర్చుకున్న మొదటి లెసన్ ని అమలుపరిచాడు అప్పుడే అర్థమైంది ధనవంతులు డబ్బు కోసం పనిచేయరు డబ్బే తమ కోసం పనిచేస్తుందని లెసన్ నెంబర్ టూ వై టీచ్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ అంటే ఆర్థిక అక్షరాస్యత ఎందుకు నేర్పాలి ఎంతో మంది ధనికులు ఒక దశ తమ దగ్గరున్న డబ్బును మేనేజ్ చేయలేక మళ్ళీ పేదవారుగా మారటం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైకల్ జాక్సన్ ఆథర్ కాటన్ స్టీల్ కంపెనీ అధినేత చార్లెస్ వాబ్ వంటి ప్రముఖులు ఈ కోవలోకి వస్తారు ఇలా అవడానికి కారణం వీళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ లేకపోవడమే ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే దాని ఫౌండేషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉండాలో అలాగే ధనవంతులు అవ్వాలంటే ఈ ఆర్థిక అక్షరాస్యత కూడా అంతే స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఇప్పుడు రాబర్ట్ చెప్పిన ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ అంటే ఏంటో చూద్దాం రాబర్ట్ దీన్ని నాలుగు బాక్సులుగా విభజించాడు ఫస్ట్ ఇన్కమ్ సెకండ్ ఎక్స్పెన్స్ ఈ రెండు బాక్సుల్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ అంటారు తర్వాత అసెట్ అండ్ లైబిలిటీ ఈ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటారు ఇన్కమ్ అంటే మీకు వచ్చే శాలరీ ఎక్స్పెన్స్ అంటే 
మీ రోజువారీ ఖర్చులు ఎసెట్ అంటే మీరు ఏదైనా వస్తువుని లేదా ఆస్తిని కొంటే దాని నుండి మీకు ఏదైనా ఇన్కమ్ వస్తే దాన్ని ఎసెట్ లేదా ఆస్తి అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఇల్లు కట్టి దాన్ని అతికిస్తే ఆ ఇల్లు ఆస్తి అవుతుంది లైబులిటీ అంటే బాధ్యతలు లేదా అప్పులు అంటే మీరు ఏదైనా వస్తువు కొంటే దానికోసం మీరు తిరిగి డబ్బు చెల్లించాల్సి వస్తే దాన్ని లైబులిటీ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ లోన్కు చెల్లించే ఈఎంఐ మీకు లైబులిటీ అవుతుంది ఇప్పుడు పేద మధ్యతరగతి ధనికుల జీవితాల్లో ఈ క్యాష్ ఫ్లో అంటే డబ్బు ఎలా వచ్చి ఎలా పోతుందో చూద్దాం ముందుగా పేదవారి క్యాష్ ఫ్లో పరిశీలిద్దాం పేదవాళ్ళు వాళ్ళు చేసే చిన్న ఉద్యోగం నుండి వచ్చిన శాలరీని రోజువారి ఖర్చులకి బట్టలకి తిండికి సినిమాలకి ఖర్చు చేస్తారు అలా నెల చివరికి వచ్చేసరికి డబ్బు ఇన్కమ్ పట్టిక నుండి వచ్చి ఎక్స్పెన్స్ పట్టిక ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది జాబ్ లేకుండా వీళ్ళు అస్సలు బ్రతకలేరు ఇక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ క్యాష్ ఫ్లో చూస్తే డబ్బు ఇన్కమ్ పట్టిక నుండి వచ్చి కొంత ఖర్చుల పట్టికకి కొంత అప్పుల పట్టికకు పోతుంది అంటే వచ్చిన శాలరీలో రోజువారి ఖర్చులకి ట్యాక్సెస్కి కొంత లోన్స్ మీద కట్టే ఈఎంఐకి క్రెడిట్ కార్డ్స్ బిల్స్కి వినోదాలకు సరిపోతుంది వీళ్ళకి కూడా నెలాఖరకు మిగిలేది ఏమీ ఉండదు వీళ్ళు జాబ్ లేకుండా తమకున్న సేవింగ్స్ ద్వారా కొంతకాలం బ్రతకవచ్చు తర్వాత వీళ్ళ పరిస్థితి అంతే ఒకవేళ శాలరీ పెరిగినా కూడా వాళ్ళ ఖర్చులు అదే విధంగా పెరుగుతాయి తప్ప ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వదు వీళ్ళు జాబ్ లేకుండా తమకున్న సేవింగ్స్ ద్వారా కొంతకాలం బ్రతకొచ్చు తర్వాత వీళ్ళ పరిస్థితి అంతే ఫైనల్గా ధనికుల క్యాష్ ఫ్లో చూద్దాం వీళ్ళకొచ్చే శాలరీని ధనికులు స్టాక్ మార్కెట్స్లో లేదా రియల్ ఎస్టేట్లో లేదా బాండ్స్లో లేదా ఏదైనా బిజినెస్లో పెట్టుబడి పెడతారు అప్పుడు వాటి నుండి డివిడెండ్ రూపంలో కానీ రెంటు రూపంలో కానీ ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో కానీ వారికి ఇన్కమ్ వస్తుంది ఆ వచ్చిన ఇన్కమ్తో వాళ్ళు తమ అవసరాలను తీర్చుకుంటారు వీళ్ళు గనక వాళ్ళు చేసే జాబ్ మానేసినా కూడా హాయిగా బ్రతకగలరు ఈ కథలో పూర్ డాడ్ తాము ఉండడానికి కట్టుకున్న ఇంటిని ఆస్తిగా భావిస్తే రిచ్ డాడ్ మాత్రం దాన్ని అప్పుగా భావించాలి అంటాడు ఎందుకంటే మనకొచ్చే ఇన్కమ్ నుండి ఈఎంఐ చెల్లించడానికి కొంత డబ్బు తీసిపెట్టాలి కనుక ఇలా డబ్బున్న వాళ్ళు ఇంకా డబ్బున్న వాళ్ళు అవుతారు పేద మధ్యతరగతి వాళ్ళు మాత్రం అక్కడే ఉంటారు ఇదే ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ అంటారు లెసన్ నెంబర్ త్రీ మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ మీలో ఎంతమంది మీరు పనిచేస్తున్న కంపెనీని మీ సొంత కంపెనీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అలా ఫీల్ అయితే చివరికి మీకంటూ ఏమీ మిగలదు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మీ జీవితం మొత్తం మీ బాస్ కోసం పనిచేయడమే కనిపిస్తుంది తప్ప మీ కోసం మీరు చేసింది ఏమీ కనిపించదు రాబర్ట్ ఇక్కడ ఒక చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పాడు అదేంటంటే మెక్డొనాల్డ్ కంపెనీ అధినేత రే క్రాక్ తాను చేసేది హ్యామ్ బర్గర్ బిజినెస్ కాదని నిజానికి తాను చేసేది రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ అని అంటాడు ఎలాగంటే మెక్డొనాల్డ్ వివిధ దేశాల్లో కొన్ని ప్రదేశాల్లో ల్యాండ్స్ కొని ఫ్రాంచైజీని ఏర్పాటు చేసి ఆ ఫ్రాంచైజీని లీజ్కి ఇచ్చేవారు అలా చేయడం వల్ల తమకు ఫ్రాంచైజ్ చేసిన అమ్మకాల్లో కొంత అమౌంట్తో పాటు రెంట్ కూడా వచ్చేది అలా మెక్డొనాల్డ్ లాభాల్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ రెంట్ నుండి వచ్చినదే ఉంటుందని రే క్రాక్ వివరించాడు ఫ్రాంచైజ్ అంటే ఒక కంపెనీ తాను తయారు చేసే వస్తువులని కొంతమంది లైసెన్స్ ఉన్న వ్యక్తులకు రైట్స్ ఇవ్వడం దాని బదులుగా ఆ వ్యక్తి ఆ కంపెనీకి రాయల్టీ చెల్లిస్తాడు లేదా తన అమ్మకాల్లో కొంత పర్సంటేజ్ని ఆ కంపెనీకి చెల్లిస్తాడు సో ఇక్కడ రాబర్ట్ చెప్పింది ఏంటంటే మీరు చేసే ఉద్యోగంతో పాటు బిజినెస్ లేదా స్టాక్స్ బాండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పేటెంట్స్ లేదా ఏదైనా మీరు పనిచేయకుండా ఆదాయం వచ్చే ఆస్తులని సంపాదించండి అని అంటాడు అదే ధనవంతుల రహస్యం లెసన్ నెంబర్ ఫోర్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ద పవర్ ఆఫ్ కార్పొరేషన్స్ అసలు ట్యాక్స్ సిస్టమ్ ఎలా మొదలైందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఒకప్పుడు కొన్ని దేశాల మధ్య యుద్ధాలు జరిగేవి ఆ సమయంలో యుద్ధానికి కావాల్సిన నిధులు ఉండకపోయేసరికి ఆ దేశ ప్రాజులు ప్రజలను తమ వంతు సాయం చేయమని అడిగేవారు అలా పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల పదహారు వరకు నెపోలియన్తో యుద్ధం జరిగినప్పుడు బ్రిటన్ దేశం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటి నుండి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు వరకు జరిగిన అమెరికా అంతర్యుద్ధంలో అమెరికా దేశం ఇలా పన్నులు వసూలు చేశారు అలా ప్రభుత్వాలు డబ్బు రుచి చూశాక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ని ప్రవేశపెట్టారు ఈ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ వల్ల నలిగిపోయేది ఎక్కువ మధ్యతరగతి వారే పేదవారికి ఎక్కువ ఆదాయం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళ మీద పన్ను భారం ఉండదు అదే ధనవంతులకి రకరకాల వ్యాపారాలు కంపెనీలు ఉంటాయి కాబట్టి ట్యాక్స్ భారం వాళ్ళకి తక్కువగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు 
పవర్ ఆఫ్ కార్పొరేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం కార్పొరేషన్ అంటే ఒక సంస్థ లేదా ఒక కంపెనీ ఒక కంపెనీని కనుక మీరు స్టార్ట్ చేస్తే ఆ కంపెనీ కోసం మీరు చేసే విహారయాత్ర ఖర్చులు కార్ మెయింటెనెన్స్ అయ్యే ఖర్చులు ఇన్సూరెన్స్ ఖర్చులు ఇలా రకరకాల ఖర్చుల్ని మీ బిజినెస్ నుండి వచ్చే ఆదాయంలో తీసివేయడం ద్వారా మీరు ట్యాక్స్ తక్కువ చెల్లించవచ్చు ధనవంతులు ట్యాక్స్ తగ్గించడానికి చేసే ఇంకో పని ఏంటంటే వారు ఏదైనా ఎసెట్ని అంటే ఏదైనా ల్యాండ్ కానీ బిల్డింగ్ని కానీ అమ్మినప్పుడు దాని నుండి వచ్చే లాభాలతో ఇంకో అసెట్ని కొనడం లేదా గవర్నమెంట్ చెప్పిన స్కీమ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ఆ లాభం పైన వేసే ట్యాక్స్ నుండి తప్పించుకోగలుగుతారు అమెరికా ట్యాక్స్ సిస్టమ్ ప్రకారం ఇది సెక్షన్ వన్ జీరో త్రీ వన్లో చెప్పబడింది అలాగే మన ఇండియన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో సెక్షన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఈ విధమైన ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ పొందవచ్చు అలా బిజినెస్ చేసే ప్రతి వ్యక్తి అకౌంట్స్ గురించి ఇన్వెస్టింగ్ గురించి మార్కెట్ గురించి లా గురించి కొంతైనా అవగాహన పెంచుకోవాలి అని రాబర్ట్ అంటాడు లెసన్ ఫైవ్ ద రిచ్ ఇన్వెంట్ మనీ రాబర్ట్ క్యాష్ ఫ్లో పేరుతో ఒక గేమ్ని తయారు చేశాడు ఆ గేమ్లో రెండు దారులు ఉంటాయి ఒకటి బయట ఉంటుంది దాన్ని ఫాస్ట్ ట్రాక్ అంటారు రెండవది లోపల ఉంటుంది దాన్ని ర్యాట్ రేస్ అంటారు లోపల దారిలో ఉన్న ఒక ర్యాట్ అందులో నుండి బయటపడి ఫాస్ట్ ట్రాక్ మీదకు రావడమే ఈ గేమ్ కష్టపడి చదివి ఉద్యోగం సంపాదించి ఇంకా వేరే ఏ ధ్యాస లేకుండా తన బాస్ కోసం పనిచేసే వ్యక్తుల్ని రాబర్ట్ సింబాలిక్గా ఈ గేమ్లో ర్యాట్ రేసులో ఇరుక్కుపోయారు అంటాడు ఈ ర్యాట్ రేసు నుంచి బయటపడాలంటే ఒకటే దారి అదేంటంటే డబ్బు పట్ల అకౌంటింగ్ పట్ల పెట్టుబడుల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవడమే అని రాబర్ట్ అంటాడు అంతేకాకుండా ఫాస్ట్ ట్రాక్లో ఉండే ధనవంతుల్లాగా డబ్బుని సృష్టించాలంటే ఈ మూడు విషయాలు తెలుసుకోవాలి అవేంటంటే మీ చుట్టూ ఉన్న అవకాశాలను గుర్తించగలగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాబర్ట్ ఎప్పుడు తనకి ఇల్లు చీప్గా ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని నిరంతరం అన్వేషిస్తాడు ఒకరోజు అతనికి హౌస్ ఫర్ సేల్ అనే బోర్డు కనపడింది అది అక్కడ చాలా కాలం నుండి ఉంది ఆ ఇంటి యజమాని అది ఎంతో కొంతకి అమ్ముడైతే చాలు అనే స్టేజ్లో ఉన్నాడు అప్పుడు రాబర్ట్ అతన్ని కలుసుకొని మాట్లాడాడు ఆ ఓనర్ అడిగిన దానికి ఇరవై వేల డాలర్లు తగ్గించి ఆ ఇల్లు కొన్నాడు కొంతకాలం తర్వాత రేట్ పెరిగాక దాన్ని డబుల్ రేట్కి రాబర్ట్ అమ్మేశాడు అలా మీ చుట్టూ ఉన్న అవకాశాలను గుర్తించాలి డబ్బు పుట్టించడం నేర్చుకోగలగాలి చాలామంది ఏదైనా పని మొదలు పెట్టాలంటే ప్రస్తుతం నా వద్ద డబ్బులు లేవు కదా బ్యాంక్ లోన్ ఇవ్వట్లేదు అంటారు దీనికి రాబర్ట్ ఏం చేశాడంటే ఒకసారి ఇరవై లక్షల విలువ గల ఒక అపార్ట్మెంట్ పన్నెండు లక్షలకే అమ్మే డీల్ ఒకటి రాబర్ట్ కి కనిపించింది కానీ తన వద్ద అంత డబ్బు లేదు అప్పుడు రాబర్ట్ ఒక వ్యక్తి దగ్గర లక్ష రూపాయలు అప్పు తీసుకొని అడ్వాన్స్ చెల్లించి మిగతా అది తొంభై రోజుల్లో చెల్లిస్తానని ఓ అగ్రిమెంట్ రాయించుకున్నాడు ఆ లక్ష రూపాయలు అప్పించిన వ్యక్తికి ఈ డీల్ గురించి వివరించాడు అతనికి నచ్చడంతో ఆ ఇంటిని అతనికే ఇచ్చేసి రాబర్ట్ పక్కకి వచ్చేశాడు అంత మంచి డీల్ ఇప్పించినందుకు ఆ వ్యక్తి యాభై వేల రూపాయల్ని రాబర్ట్కు ఇచ్చాడు అందుకే రాబర్ట్ ఇలా అంటాడు పెట్టుబడి పెట్టడం అంటే కొనడం కాదు ఆర్థిక జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం కూడా అని తెలివైన ఆర్థిక సలహాదారుల్ని అంటే ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క సలహాలు తీసుకోండి వారికి మంచి కమిషన్ ఇవ్వండి అప్పుడే మీకు ఇంకా మంచి ఐడియాస్ వాళ్ళు మీకు అందిస్తారు ఈ మూడు విషయాలు తెలుసుకుంటే మీరు సులభంగా డబ్బుని సృష్టించవచ్చు లెసన్ నెంబర్ సిక్స్ వర్క్ టు లోన్ డోంట్ వర్క్ ఫర్ మనీ అంటే నేర్చుకునేందుకు పని చేయండి డబ్బు కోసం కాదు స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో వర్క్ ప్లేస్లో అందరూ చెప్పేది ఒకటే ఏదైనా ఒక దాంట్లో స్పెషలైజేషన్ సంపాదించాలని అంటే మీరు చేసే రంగానికి సంబంధించి ప్రత్యేకమైన స్కిల్స్ పెంచుకోవాలని అందరూ చెప్తారు అదే విషయాన్ని పూర్ డాడ్ కూడా రాబర్ట్కి చెప్పేవాడు తక్కువ విషయాల గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలని పూర్ డాడ్ అంటే రిచ్ డాడ్ మాత్రం ఎక్కువ విషయాల గురించి తక్కువ తెలుసుకో అనేవాడు రాబర్ట్ ఏం చెప్తాడంటే జాబ్ అంటే జస్ట్ ఓవర్ బ్రోక్ లాంటిది అంటే దానివల్ల మిగిలేది ఏమీ ఉండదని అర్థం జాబ్స్లో చేరే బిల్లులు ట్యాక్సులు జీవితాంతం ఒక యజమాని కింద పనిచేయడం అనేది బోనులో చిక్కున్న ఎలుకలా ఉంటుంది ఎంత ఎక్కువ ఒకే రంగంలో ప్రత్యేక నైపుణ్యాలను మీరు పెంచుకుంటే అంత ఎక్కువ మీరు అదే రంగంపై ఆధారపడాల్సి వస్తుంది ఉదాహరణకి ఒక క్రికెటర్ తాను రిటైర్ అయిన తర్వాత వేరే ఏ రంగంలో చురుగ్గా పనిచేయలేడు చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు బిజినెస్ స్కూల్స్లో కొంతమంది విద్యార్థుల్ని సెలెక్ట్ చేసి వారిని ఫ్యూచర్లో ఒక కంపెనీ నడపగలిగే నేర్పు పొందేట్టుగా తయారు చేయాలని ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్కి తరచూ మారుస్తారు 
అలాగా ధనవంతులు కూడా తమ పిల్లల్ని ఎప్పుడు రకరకాల విషయాల్లో నైపుణ్యం పెంచుకునేలా ప్రోత్సహిస్తారు ఫైనల్ గా మీరు లైఫ్ లో సక్సెస్ కావాలంటే ఈ మూడు విషయాలు మీరు నేర్చుకోవాలి ఇంతకు ముందు లెసన్ లో మనం చెప్పుకున్న క్యాష్ ఫ్లో మేనేజ్మెంట్ మనుషుల్ని డీల్ చేసే విధానం టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ ఈ మూడు విషయాలపై మీరు పట్టు సాధిస్తే డబ్బు అదే వస్తుందని రాబర్ట్ అంటాడు ఇప్పటి వరకు రాబర్ట్ తన రిచ్ డాడ్ నేర్పిన సిక్స్ లెసన్స్ గురించి చూశాం ఇప్పుడు రాబర్ట్ తనకు తానుగా తెలుసుకున్న విషయాలను అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కి అంటే ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యానికి అడ్డుపడే ఐదు విషయాలని తొలగించుకోవాలి అంటాడు అవేంటంటే డబ్బు పోతుందేమో అనే భయాన్ని అధిగమించాలి అవతల వ్యక్తి నాకన్నా మెరుగ్గా ఉన్నాడు ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడు నేను పెట్టుబడి పెట్టిన కంపెనీ దివాల తీస్తే ఎలా అలాంటి ఆలోచనలను పక్కన పెట్టాలి బద్దకాన్ని వదిలి మీ బుర్రకి పదును పెట్టండి ఈ వస్తువులు నేను కొనలేను అలాంటి పదాలు వాడకండి దానికి బదులు నేను దీన్ని ఎలా కొనగలను అని ప్రశ్నించండి ముందు మీ కోసం ఖర్చు పెట్టే అలవాటును పెంచుకోండి తర్వాత అప్పులు బిల్లులు చెల్లించండి రాబర్ట్ ఇలా ఎందుకన్నారంటే ముందు మీ కోసం ఖర్చు చేస్తే అప్పులు వాళ్ళకి చెల్లించడానికి డబ్బు సరిపోక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఆ ఒత్తిడే మీకు ఇంకా డబ్బు సంపాదించే మార్గాలను చూపిస్తుంది అని అంటాడు అజ్ఞానంతో ఉండకండి డబ్బు గురించి మీకు తెలియని విషయాలని పుస్తకాల ద్వారా సెమినార్స్ ద్వారా నేర్చుకోవాలి ఈ బుక్ ని కంక్లూడ్ చేసే ముందు రాబర్ట్ డబ్బు సంపాదించాలనుకునే వ్యక్తికి కొన్ని సలహాలు ఇచ్చాడు అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఏ పని చెయ్యాలనుకున్నా దానికి కారణం తెలుసుకుని మొదలు పెట్టండి అసలు ఆ పని ఎందుకు చెయ్యాలనుకుంటున్నారు అసలు మీకేం కావాలి అని ప్రశ్నించుకోండి ధనవంతులైన స్నేహితులు కనీసం ఒకరిద్దరు ఉండేలా చూసుకోండి అప్పుడు డబ్బుకు సంబంధించిన జ్ఞానం మీకు దొరుకుతుంది మీరు రోజు ఎన్నో సూత్రాలు సిద్ధాంతాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు ముందు ఒక సిద్ధాంతాన్ని ఫాలో అవ్వండి తర్వాతే ఇంకో దానికి వెళ్ళండి దానం చేసే గుణం పెంచుకోండి డబ్బు ఉన్నప్పుడే దానం చేస్తా అంటే డబ్బు రాదు మీకేదైనా కావాలంటే ముందు మీరది ఇవ్వాలి అని తెలుసుకోండి బాగా డబ్బు సంపాదించిన ఒక వ్యక్తిని మీ రోల్ మోడల్గా ఎంచుకోండి వారి ద్వారా ప్రేరణ పొందండి లేట్ చేయకుండా ముందు పని ప్రారంభించండి ఇవన్నీ పాటిస్తే డబ్బు సంపాదించడం చాలా ఈజీ అని మీకే అర్థమవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ సమ్మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఈ స్మార్ట్ ఇన్ఫో ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ